എല്ലാ എ സി ബി വ്യൂവേഴ്സ്ക്ക് എൻ്റെ നമസ്കാരം പിന്നെ കുറേ ദിവസമായി ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് തെറ്റ് തെറ്റ് വന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം ഐ എം ഹാഫ് മലയാളി എൻ്റെ മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇസ് ഫ്രം ചെങ്ങന്നൂർ അത് ഞാൻ ആദ്യത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതും ഒരു ലീനേജ് ഉണ്ട് ഒരു കേരളയോട് ഒരു ടച്ച് ഉണ്ട് ബട്ട് ഐ വാസ് ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ ബോംബെ പിന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലി എല്ലാം ചെന്നൈയിൽ ഇപ്പോൾ സെറ്റിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ തന്നെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി ആൻഡ് ഇത്ര അപ്പോഴും ഞാൻ നിർത്തി ആക്ടിങ് നിർത്തി പക്ഷേ ഐ ബീൻ കമ്മിങ് ഇവിടെ കേരളക്ക് ഹോളിഡേസ് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഐ കീപ്പ് കമ്മിങ് അതുകൊണ്ടാണ് ബട്ട് ആക്ടിങ് ഞാൻ അതുക്കപ്പുറം പണ ഇതുമേ ചെയ്യല് സോ ഒരു ഫാമിലി ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു മോളും ഒരു മോനും ഉണ്ട് മോൾ പിന്നെ ശരണ്യ ആൻഡ് മോനിപ്പോൾ ശാന്തുണ്ണികൾ ഇപ്പോൾ ഏഞ്ചൽ ജോണിലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മോൾ അഭിനയിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മോനിപ്പോൾ അവനൊക്കെ വന്ന് ഒരു ചെറുതായി ഒരു സിക്സ് സെവൻ ഇയേഴ്സിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം സിനിമ ആണ് എല്ലാ സിനിമ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ അവൻ പറയും ഞാൻ വന്ന് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കും എനിക്ക് പഠിക്കേണ്ട എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം പക്ഷേ ഐ ഞാൻ ഞാൻ ഫോഴ്സ് പണ്ണിട്ട് എക്സാം ടെൻത്ത് മുടിച്ചത് ആക്ട് പണണോ പിന്നെ ടെൻത്ത് വരുമ്പോൾ അവനൊക്കെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശങ്കർ സാറിൻ്റെ ബോയ്സ് പടം പിന്നെ ഞാൻ പണ അപ്പോൾ വന്ന് ഇപ്പോൾ നടിക്ക് വേണ്ട ട്വൽത്ത് അത് മുടിക്കണം അപ്പോഴത്തേന് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ അപ്പോവേ വന്ന് ഞാൻ ഡിഗ്രി മുടിച്ചാൽ ആക്ട് പണണമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോവേ നിർത്തിയിരിക്കും സോ അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ടെൻത്ത് ഫസ്റ്റ് മുടിക്കണമെന്ന് ചൊല്ലി പിന്നെ അന്ത പടം ഡ്രോപ്പ് പണിയാച്ച് പിന്നെ ട്വൽത്ത് വരുമ്പോൾ കാതൽ ഓഫർ വന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ചെന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി മുടിച്ചാൽ ആക്ട് പണണോ അപ്പോഴേന് ഏന്നാൽ ഒരു ലൈഫിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അപ്പുറം ലേറ്റർ ഓൺ ലൈഫിൽ റിഗ്രറ്റ് പണക്കൂടാതെ അയ്യോ ഞാൻ അപ്പോൾ കുറച്ച് നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാൽ ഞാൻ അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അവന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അഭിനയിക്കാൻ വന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ലൈഫ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് അഭി അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മോന് അത് ഒരു ഭയങ്കര ബിസിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചത് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടൈമേ ഇല്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എംബ്രോയിഡറി അത് കൊണ്ട് അത് ഒരു നല്ല ബിസിനസ് ആണ് സോ അതിൽ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് പിന്നെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഒരു മാഗസീൻ റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭാഗ്യാൻ ഒരു തമിഴ് വീക്കിലി ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് അത് അഭി അഭിനയം വന്ന് ഒരു ഈസിയാണ് ജോബ് അത് ഫസ്റ്റ് പടം മാഞ്ഞാലും ചെപ്പൂക്കളാണ് ബിക്കോസ് അത് എല്ലാവർക്കും ഐ തിങ്ക് ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് പടം വന്ന് ഒരു ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരിക്കും ഹാർട്ടുക്ക് പിന്നെ അതിൽ വന്ന് വന്ന ടീം വരെ എനിക്കിപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടച്ചിലുണ്ട് ലാൽ മോഹൻലാൽ സാറ് പിന്നെ ഫാസിൽ അപ്പച്ചനുണ്ട് അപ്പച്ചൻ്റെ അടിക്കടി കോൺടാക്റ്റ് എല്ലായിരിക്കും സോ അതിനാൽ അന്ത ടീം വന്ന് അത് എപ്പോഴുമേ ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഐ കെൻ നെവർ ഫർഗെറ്റ് അത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വൺ ഗോൾഡൻ പീരീഡ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് മഞ്ഞൾ മഞ്ഞളിൻ്റെ പൂക്കൾ പിന്നെ ഒരു മലയാളി ഓഡിയൻസോട് അത് ഫസ്റ്റ് എന്നോട് കോൺടാക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ദേ റിയലി ലൈക്ക് മീ ആൻഡ് ഐ മലയാളം സിനിമ വാസ് മൈ ലൈഫ് ഓൾ ദ ടൈം യു നോ സോ ഐ സ്റ്റിൽ ഹോപ്പ് ദറ്റ് ദേ ഗിവ് ദ സെയിം സപ്പോർട്ട് ടു മൈ സൺ ഇപ്പോൾ അത് ദ തിങ് ഇസ് യുനോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ കരിയർ വിത്ത് മോഹൻലാൽ മൈ സൺ ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇസ് കരിയർ ആൻഡ് മലയാളം വിത്ത് മോഹൻലാൽ സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്താ പടം സ്റ്റാർട്ട് പണ്ണത് വന്ന് ഒരു ഹോളിഡേക്കാണ് വന്നത് ബോംബെയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൽ ഇയർ കോളേജിൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങ് വന്ന് അപ്പച്ചൻ സാറോട് സൺ ജിജോ ഒരു വന്ന് ടെസ്റ്റ് എടുത്തത് എടുത്ത് എനിക്ക് വന്ന് ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇറക്കുക അയ്യോ എനിക്ക് മലയാളം അപ്പോൾ വരാത് എനിക്ക് പേസ വരാത് അപ്പോൾ ഏന്നാ എല്ലാവരും അങ്ങ് ബോംബെയിൽ വന്ന് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് തമിഴ് അത
அதுக்கப்புறம் எல்லாமே எவ்ரிபடி நோஸ் அந்த படத்தை எனக்கு ஒரு ஸ்டேட் அவார்டு கிட்டி பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு படத்துண்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் இட் வாஸ் சேஞ்ச் மை என்டையர் லைஃப் ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஐ வுட் ஹவ் டன் அந்த படம் இல்லைன்னா ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஐ வுட் ஹவ் டன் எனக்கு சிம் இங்கே எங்கள் அச்சன் அம்மா அப்பன் எல்லோரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கோஆப்ரேஷன் ஆனேன் எனக்கு ஏது செய்யணும் எங்கள் செய்யணும் லைஃப்பில் இப்போ நாளை வந்து ஒரு ஃபீலிங் இருக்கக்கூடாது இது மாதிரி இது ஐ டென் கெட் இட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுன்னு வேண்டாம் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ இட் யூ டூ இட் வி வில் சப்போர்ட் யூ அது மதியாயிருந்தேன் எனக்கு ஒரு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் டு ஃபோர் இயர்ஸ் நான் அபினயிச்சு அண்ட் அது ஒரு எந்த லைஃப்பில் பெஸ்ட் பீரியடானே அது ஒரு நல்ல ஒரு ப்ளசண்ட் ட்ரீம் ஒரு நல்ல கோல்டன் பீரியடாயிருந்தோம் எனக்கு எல்லாமே ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு டச் உட் பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துடல கேரளாவில் எல்லாருமே நல்ல ஆர்டிஸ்ட் ஆன அது வந்து நம்ம இப்போது மலையாள படம் பண்ணும்போது பார்த்தா எல்லாரோட வந்து ரியாக்ஷன் இஸ் ஸோ குட் அதில் யூ கேன் இட்ஸ் லைக் கோயிங் டு அன் ஆக்டிங் ஸ்கூல் மலையாளத்தில் வந்து மெனி ஆஃப் த மூவிஸ் ஒரு ஆக்டிங் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வர ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ நெடுமுடி வேணும் வந்து இஸ் அ வெரி குட் ஆர்டிஸ்ட் நோ டவுட் மோகன்லால் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஆஸ்க் இஸ் வெரி குட் மம்முட்டி இஸ் ஆல்சோ வெரி குட் ஸோ யூனோ ஐ ஹேட் ஆல் த பெஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்டிஸ்ட் அந்த டைத்தில் நான் சீர் சரோட ஆக்ட் பண்ணியாச்சு பின் மது சரோட ஆக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் எனக்கு ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் டேலண்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஐ ஹவ் ஒர்க் வித் ஸோ இட் இஸ் ஸோ சாட்டிஸ்ஃபைங் இன் மை லைஃப் மலையாளத்தில் வந்து நான் நாற்பத்தி ரெண்டு படம் செய்துருந்து பட்சே தமிழில் ஒன்லி பத்தொம்பது படம் ஸோ அது இஃப் யூ சி தட் வே ஒரு மலையாளத்தில் எனக்கு ஒரு பெட்டர் கேரக்டர்ஸ் கிட்டி தமிழில் குறைச்ச படங்கள் கம்மியாகிட்டு செய் செய்துட்டு நான் அது டைம் அதிகம் எடுக்கன்ற அவர் மலையாளத்தில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி டேஸில் ஒரு படம் கம்ப்ளீட் செய்யும் பட்சே தமிழில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி டேஸ் வேணும் ஸோ அது கொண்டான அதில் சினிமா குறைச்சி ஒரு கம்மியாகிட்டு செய்துட்டு ஆக்சுவலி லெட் மீ கிளாரிஃபை ஆஸ் வாஸ் நாட் அ லவ் மேரேஜ் அது ஒரு தட்டான ஒரு ஒரு ரூமர் ஆயிருந்தோம் சமயத்தில் பட்சே இட் வாஸ் இட் வாஸ் லைக் அண்ட் சி ஐ அவரோட பரிச்சயம் உண்டாயிருந்தோம் ஏ ஒரு படம் டாலிங் டாலிங்கில் நாங்கள் அபிநயிச்சுட்டு அது கொண்டு பரிச்சயமாயிருந்தோம் பட்சே இட் வாஸ் மோர் லைக் அண்ட் அரேஞ்ச் மேரேஜ் பிகாஸ் அவர் வந்து இந்த அம்மாவோட அச்சன்ட் கேட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு எங்களோட மோளை கல்யாணம் கழிக்கணும்னு பின் அச்சன் பண்ணி ஆஸ்க் ஹர் இஃப் ஷி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இட்ஸ் ஓகே எனக்கு ஒன்றும் இது இல்லைன்னு பின்னே ஞானம் சோச்சு ஐ மீன் ஐ ஞா நான் நினச்சது என்னென்னா ஒரு இப்படி ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கல்யாணம் கிடைக்கணும் கல்யாணம் பண்ணணும் ஒரு நல்ல ஆள் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பர்சன் ஒரு நல்ல ஒரு ஹியூமன் பீங்கை நான் மீட் பண்ணி ஏன்னா அவரோட கூட ஒர்க் பண்ணி எனக்கு அந்த ஒரு இது இருந்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது ஸோ கேட்டதுனால ஐ டிசைடட் தட் ஐ வில் டூ கெட் மேரி நான் என்னோட ஜோலி பண்ணிகிட்ருக்கேன்னா என்னோடய ஒர்க் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் எனக்கு கல்யாணம் ஆன ஒரு நெக்ஸ்ட் இயர்க்குள்ளே எனக்கு டாக்டர் ஒரு மோள் பிறந்தாச்சு ஸோ அந்த டயத்தில் எனக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஐ ஆம் ஸ்டில் த சேம் பர்சன் எனக்கு எது இஷ்டம் எல்லாமே நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் நான் எனக்கு ஹீ இஸ் நெவர் ஸ்டாப் மீ இது பண்ண வேண்டாம் அது பண்ண வேண்டாம் எதுவுமே சொன்னதில்லை ஸோ மை லைஃப் இஸ் ஸ்டில் த சேம் ஐ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எனக்கு சொந்த பிஸ்னஸ் செய்யணும் ஹீஸ் ஹீஸ் கிவன் மீ த ஃப்ரீடம் யூ டூ வாட் யூ வாண்ட் அப்படின்னு பட் ஐ எனக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குல்ல ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்குது இப்போ நான் அவர் இப்போ ஒரு பிஸியான இப்போ நான் எதுக்கு நிறுத்தினேன்னா சி ஐ வாஸ் ஓன்லி அன் ஆக்ட்ரஸ் வேற சதேம் வந்து ஹீ வாஸ் ஆல்ரெடி அன் ஆக்டர் அண்ட் அ டைரக்டர் அண்ட் அ ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் ஹீ வாஸ் டூயிங் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஸோ ஐ தாட் வாட் ஹீஸ் டூயிங் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் மோர் டு சொசைட்டி ஸோ ஐ டிசைடட் தட் ஐ வில் கிவ் அப் ஆக்டிங் ஸோ தட் இஸ் அப்போது அதுக்கு அது கொண்டு ஐ ஸ்டாப்ட் ஆக்டிங் பின்ன குட்டி ஐ பின்ன அதுக்குன்னு சேஷ் ஐ டென்ட் திங்க் ஐ ஷுட் ஸ்டார்ட் அகேன் சினிமாவில் வந்து ஒரு பர்சனல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பிகாஸ் அது நம்ம வி ஆர் ஏபிள் டு சி ஆர் செல்ஸ் ஆன் ஸ்க்ரீன் வி ஆர் ஏ அது வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அது இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் லைஃப் தட் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் அது வந்து அதில் வந்து இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இப்போ நான் பண்ணுற வேலை வந்து இட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைங் டு அ லாட்
so i am uh, and now when my children are there i am still actively involved enakku vandu oru adu miss cheyana oru chance kittittilla so we are always it's like a film family mari ay poi po enakku vandu oru kadha parayum avaru pin adile enakku edavadhu oru ishtam illada oru scene edha edengil undu edavadhu oru incidents undu naan pinna parayum illa i feel uncomfortable idhe oru sari illa appadina പിന്നെ ഹി വിൽസ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഡിസ്കസ് എഗൈൻ ബട്ട് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നോട് പറയും ആദ്യത്തിലെ യു വോണ്ട് ഡിസ്കസ് ദ സ്റ്റോറി വിത്ത് മീ ഇപ്പോൾ വന്ന് ടെക്നിക്കലി മലയാളം സിനിമ ഇസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ പാത്താ ഒരു സൗണ്ട് കൂടി വെറും ടേപ്പ് റെക്കോർഡറിൽ വെച്ചിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എല്ലാമേ ഇറ്റ്സ് വെരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആൻഡ് നൗ ഐ തിങ്ക് ഇൻ ഓൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ തിങ്ക് മലയാളം സിനിമ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ദ ടോപ്പ് Uh, technical uh, wise you see the way they make films is very superior nangal abhinikumbodu adinu munbu etra nalla subject ipo nalla subject lene nangal abhinikumbodu ellarum parayum ipo vandha pena parayirna na appo ningal abhinikumbodu nalla subject aayirno ipo nalla subject ile times times la eppadi change aavum appo subjects also will change accordingly see the not is the same in all so well, 100 years you see the not is the same love story or a man and or a woman or a love panitirukanga adu vandu obstacle varum adu eppadi velila varanga na so according to times the obstacles has to be changed has to be cleared in that way so the the, uh, the not is the same for so many years the treatment is different it's changing according to times it is changing see malayalathile vandu people are ready to experiment or nalla or commercial cinema um edukum or artistic film um edukum ஒரு நல்ல சப்ஜெக்ட் தைரியமாயிட்டு எல்லோரும் எடுக்கும் ஒரு ப்ரொடியூசர் வில் டேக் பிகாஸ் இஃப் த சப்ஜெக்ட் இஸ் ரியலி குட் வி ஆர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷுவர் தட் த மூவி வில் ரன் பிகாஸ் ஆடியன்ஸ் இஸ் எஜுகேட்டட் இனஃப் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அ குட் ஃபிலிம் ஒரு நல்ல படம் எங்கில் ஆடியன்ஸ் வந்து போய் காணும் அது தமிழில் வந்து யூ ஹாவ் டு புட் இன் சம் கமர்ஷியல் இன்க்ரீடியன்ஸ் ரொம்ப ரேர் ஆகிட்டு ஒரு படம் வந்து வித்தவுட் த கமர்ஷியல் இன்க்ரீடியன்ஸ் அது ஹிட் ஆகும் otherwise korchu you have to put in all the ingredients and make it a viable formula olangalile ek or valare ishtamana alla padamana adile or nalla or emotional character pin or wife inde character adu or husband oda infidelity la adu sambandhapatta character adu adu or nalla feeling aite character undu ரெண்டு மூணுக்கு வந்து மலையாளத்தில் சி நான் நினச்சி நாங்கள் நினச்சி பார்க்கல மலையாள சினிமாவில் ஃபஸ்ட்டு நடிப்பேன் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது ஒரு நல்ல சப்ஜெக்ட் இப்போது எங்கள் ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா சப்ஜெக்ட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஸ்டோரி வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு அது டைரக்டர் வந்து அது எப்படி சப்ஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறதோ அது இம்பார்ட்டண்ட்டு இது ஒரு நல்ல சப்ஜெக்ட் அது கேட்ட உடனே வந்து செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வந்தாச்சு ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு ஹோப் மலையாள ஆடியன்ஸ் வந்து இப்போ மலையாளத்தில் வந்து இப்போ இந்த படத்தில் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் இப்போ மலையாள மோகன்லால் சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கார் இப்போ இந்த படத்தில் மோகன்லால் இருந்து கூட என்னோட சன்னுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அக்செப்டன்ஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா அது கேரக்டர் அப்படி என்ன ஸ்டோரி எனக்கு எப்போவுமே ஒரு நம்பிக்கை என்னென்னா மலையாள ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல சப்ஜெக்ட் ஒரு நல்ல டேலண்ட்டை வந்து வேண்டாம் சொல்ல மாட்டாங்க இல்லைன்னா நான் வந்து பாம்பேலேருந்து வந்து என்னை எப்படி அக்செப்ட் பண்ணினாங்க